വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മക്കളെ നമ്മളിതാ ഇതുവരെ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളി ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും മിസ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക എല്ലാ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മോഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നാലും അഞ്ചും മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഡയഗ്രാംസും അപ്പൊ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കണം അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് So, morphology of flowering plants. Now, we have the first question. One mark in the MCU question. One mark in the MCU question. Arrangement of veins and veins of a leaf lamina. We have a leaf. 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 എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻലെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും അതാണ് മക്കളെ വെയിനേഷൻ അല്ലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഓർ വെയിൻലെറ്റ്സ് ഓൺ ലീഫ് ലാമിനേഴ്സ് വെയിനേഷൻ observe the following diagram a and b and identify the placentation makale placentation endana arrangement of ovules aanu le ovaril enganeyana ovule arrange cheyidirikkana adana placentation idil a ennu parayunnad endana axile placentation um b ennu parayunnad endana parietal placentation um aanu b ennu parayunnad parietal placentation um e ennu parayunnad axile um aanu adile marginal um base um idokke ningal padikkana idinte kooda thanne next one define the following terms estimation and placentation makale ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ പെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സെപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസന്റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഒവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഓവറി ഓവറിയിൽ ഒവ്യൂൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ടിപ്പ് മാർക്ക് ഡസ് എ ബി സി നമ്മൾ റൂട്ടിന്റെ മോഫോളജി പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ ഏരിയയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും താഴെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ ഇതാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അല്ലെ റൂട്ട് ഹെയർ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടിപ്പ് പോകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇലോങ് സോറി റൂട്ട് ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് ഇലോങ്ഷൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും മേലെ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ് ഏഷ്യൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ് ഏഷ്യൻ നീണ്ടു പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നതോ സി എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഓഫ് റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി റീജൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നോക്കാം റീജൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ റീജൻ ഓഫ് ഇലോങ്ഷൻ റീജൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മക്കളെ ഇവിടെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റൂട്ട് ക്യാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്താ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ടെൻഡർ അപ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ആസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് വേ ത്രൂ സോയിൽ സോയിലൂടെ ആ റൂട്ടിന് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് ടിപ്പ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉള്ളത് ദെൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഇൻ ലാമിൻ ഓഫ് ലീഫ് ഇസ്റ്റം ടു വീനേഷൻ റൈറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വീനേഷൻ നമ്മൾ വീനേഷൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് റെട്ടിഗുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ വീനേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ അല്ലെ ഒരു ലീഫിൽ ഇതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആണ് ഇനി ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ
ടിപ്പിലാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡറിലാണ് കാരണം സൈഡിൽ ബഡ് പിന്നെ മേലേക്കാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് അവിടെ ടെർമിനൽ അതാണ് എന്ത് ബേസി പെറ്റൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റെസിമോസിലോ അവിടെ മെയിൻ ആക്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ മെയിൻ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ എൻഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി ക്യാൻ സെ ഇറ്റ് ഈസ് അക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരികയാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കമന്റ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് മോഫോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണെന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഫ്ലവറിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ See you soon in the next video. Bye-bye.